ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి అంట జరిగేది ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్ అంటున్నాం కదా చరిత్ర చూస్తే ఆ రోజుల్లో గ్రీక్ వారికి అప్పుడే జరిగేది ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి కాంపిటీషన్ పెట్టేవాళ్ళంట అన్ని వైపుల నుంచి ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలందరూ వచ్చేసేవాళ్ళంట పెద్ద స్టేడియం ఉండేదంట స్టేడియంలో ఈ రోజులు ఎలా జరుగుతున్నాయి ఆ రోజుల్లో అప్పుడు అలా జరిగేది వాళ్ళకి బాగా ఆర్భాటంగా ఫోర్ ఇయర్స్ వాళ్ళు కష్టపడేవాళ్ళంట మెడల్ కోసం ఆ ప్రైజ్ కోసం బహుమానం కోసం చాలా ప్రతిష్ట ఈ రోజుల్లో గోల్డ్ సిల్వర్ లేకపోతే క్యాష్ ఇస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఆకులతో చేసిన కిరీటం అంట ఆకులతో చేసిన కిరీటం వాళ్ళందరికీ రన్నింగ్ రేస్ గురించి బాగా తెలుసు అందుకే పౌలు అది యూజ్ చేస్తూ ఇక్కడ అంటున్నాడు నా గోల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పరుగు పందెంలో పరిగెత్తేవాడు వెనకాల ఎవరు వస్తున్నారని చూస్తాడా ఒక్కసారి వాళ్ళు వెనక తిప్పితే అయిపోయినట్టే ఎవ్రీ సెకండ్ కౌంట్స్ కొన్ని చాలా సెకండ్స్లో మళ్ళీ చాలా మిల్లీ సెకండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ సింగిల్ మైన్యూట్ సెకండ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నువ్వు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఓడిపోతావు జాగ్రత్త ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆత్మీయ పరుగు పందెంలో కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి వెనుక ఉన్నవి మర్చి నా క్రెడెన్షియల్స్ మర్చి నా పాప నైజాన్ని మర్చి నా పాత జీవితాన్ని మరచి వెనుక ఉన్నవన్నీ మరచి నేను ఒకటి చేస్తున్నాను క్రీస్తు ఏసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపు నాకు కలుగు బహుమానము పొందవాలని నేను పరిగెత్తుచున్నాను రన్నింగ్ రేస్లో చాలామంది పరిగెడతారు పది మంది ఉంటారు అందరికీ ఫస్ట్ ప్రైజ్ వస్తుందా అందరు గోల్ రీచ్ అవ్వగలరా ఎవరన్నా ఒకలే మనం ఎలా పరిగెత్తాలంటే బహుమానం పొందుకునేలాగా మనం పరిగెత్తాలి ఈ ఆత్మీయ జీవితం అనేది ఒక రన్నింగ్ రేస్ లాంటిది పరలోక రాజ్యంలో ఒక దినాన బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడాన్ని దేవుడు అందరి ముందు మనల్ని ఆహ్వానించినప్పుడు ఎంత గొప్ప మహిమ ఓ ఫిలిప్పి సంగమా మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నా క్రెడెన్షియల్స్ చూసి నేను గర్వించట్లేదు వెనుక ఉన్నవన్నీ మర్చిపోయాను ముందున్న వాటి కొరకే క్రీస్తు ఏసు యొక్క ఉన్నతమైన పిలుపును నేను అందుకుని బహుమానం పొందాలని నా గురి వద్దకు నేను పరిగెడుతున్నాను ఈ లోకాన్ని నేను చూడలేదు వాటన్నిటిని నేను పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నాను చివరి దినాల్లో కడవరి దినాల్లో మన ఫోకస్ అంతా దేని కొరకు దేనికోసం మనం పరిగెడుతున్నాం పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి సెవెన్ ఓ క్లాక్ టు నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ పరిగెడుతున్నాం 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 బిజీ అండి నాకు టైం లేదు బిజీ దేవునికి టైం ఇస్తున్నామా మనం చాలాసార్లు నన్ను నేను ప్రశ్నించుకుంటున్నాను సేవలో అటు ఇటు తిరగటం దేవుడు పెద్దగా చూడ్డు ఆయనతో గడుపుతున్నానా లేదా అని చూస్తాడు దేవుడు నన్ను చాలాసార్లు నేనేమనుకుంటానంటే దేవుని పనే చేస్తున్నా కదా మీటింగ్లకు వెళ్తున్నాను వాకింగ్ చెప్తున్నాను అనుకుంటా నేను కానీ దేవుడు అది చూడరు నా నుంచి నేను ఆయనతో గడుపుతున్నానా లేదా వ్యక్తిగతంగా ఆయనతో నేను సహవాసం చేస్తున్నానా లేదా ఈ రోజుల్లో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ బిజీ దేవునితో మనం ఎంత సమయం గడుపుతున్నాం పరిగెడుతున్నాం పరిగెడుతున్నాం దేనికోసం ఈ పరుగు ఈ లోకం తాత్కాలికమే కదా తాత్కాలికమైన వాటి కోసం మనం పరిగెడుతున్నాం కానీ ఆ యుగ యుగాలు ఉండే నిత్య రాజ్యంలో బహుమానం పొందుకోవాలని ఆయన కోసం మనం పరిగెడుతున్నామా ఆర్ వి రన్నింగ్ టు రిసీవ్ ద ప్రైజ్ ఇది నాన్న మనందరికీ ఒక ప్రశ్న పౌల్లాగా చాలా క్రెడెన్షియల్స్ మనకు ఉండొచ్చు అచీవ్మెంట్స్ మనకు ఉండొచ్చు అంటున్నాడు నేను వెనుక ఉన్నవన్నీ మర్చిపోయాను గతం గత ఫర్గెటింగ్ వాట్ ఈస్ బిహైండ్ అండ్ రన్నింగ్ ఫార్వర్డ్ ప్రెస్సింగ్ ఆన్ టువర్డ్స్ ద గోల్ నా గురి ఒకటే క్రీస్తుని నేను చేరుకోవాలి క్రీస్తు కొరకు నేను జీవించాలి నేను బహుమానం పొందుకోవాలని నేను పరిగెడుతున్నాను ఆ దానికోసమే నా తాపత్రయం అంతా కొంచెం కిందికి వెళ్ళండి పదిహేడో వచనంలో ఎంత గట్స్ ఉండాలి ఈ మాటలు మాట్లాడాలంటే పదిహేడో వచ్చినలో అంటున్నాడు సహోదరులారా మీరు నన్ను పోలి నడుచుకొని మేము మీకు మాదిరే ఉన్న ప్రకారము నడుచుకుని వారిని గురి పెట్టి చూడడి ఎప్పుడు మనం ఒకటి చేస్తాం వాళ్ళు ఇలా వీళ్ళు ఇలా ఆడి ఇట్లా ఆయన ఇట్లా ఆవిడ ఇట్లా అంటాం మనం ఒక మాట ఈ మాట చెప్పగలమా నేను క్రీస్తుని పోలి నేను నడుచుకుంటున్నాను ఎవరి గురించి మనకెందుకు అపోస్తున్న పౌలు సవాలుగా చెప్తున్నాడు సంఘ విశ్వాసులారా ముందు అవర్ లైఫ్ స్పీక్స్ యాక్షన్ స్పీక్స్ మోర్ దాన్ వర్డ్స్ ఫిలిప్పి సంఘం అంతటికి ఒక అద్భుతమైన రోల్ మోడల్గా ఉన్నాడు తిమోతీని ఉంచాడు ఎపఫ్రోదితుని ఉంచాడు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడటం కాడు తన లైఫ్ కూడా చెప్తున్నాడు మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి ఫాలో మీ కొరింది సంఘానికి కూడా చెప్తాడు ఈ మాట ఫాలో మీ యాజ్ ఐ ఫాలో క్రైస్ట్ క్రిస్టియన్ అనే గ్రీక్ మాటకు అర్థం ఏంటంటే వన్ హూ ఫాలోస్ క్రైస్ట్ వన్ హూ ఇమిటేట్స్ క్రైస్ట్ 
క్రిస్టియన్ అనే మాట ఎక్కడ ఉంది అపోస్తుల కార్యం పదకొండు ఇరవై ఆరులో ఉంది మొట్టమొదటిసారిగా ఆ గ్రీక్ మాటకు అర్థం ఏంటంటే వన్ హూ బిలాంగ్స్ టు ద పార్టీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆ రోజు అంత్యక్రియ అనే ఊర్లో అనుకున్నారంట వీడు క్రీస్తుకు చెందినవాడురా అన్యజనుడు విగ్రహారం చేసేవాడు మారిపోయాడురా వాడి లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయింది వాడి లైఫ్ చూసి అనేకులు క్రీస్తుని తెలుసుకున్నారంట ఈ లోగోస్ బైబిల్ స్టడీ ద్వారా మన జీవితాలు మార్చివేయబడాలి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత క్రీస్తుని మనం చూపించాలి ఫిలిపి పత్రిక చదివేశాం నేర్చేసుకున్నాం అని చెప్పడం కాదు క్రీస్తుని చూపించాలి మనం నా జీవితము క్రీస్తుని రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేదిగా ఉండాలి మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి అంటున్నాడు కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ ధ్యాస అంతా భూ సంబంధమే పంతొమ్మిదో వచ్చినాం అంటాడు పంతొమ్మిదో వచ్చినంలో నాశనమే వారి అంతము మూడు విషయాలు చెప్తున్నాడు వారి కడుపే వారు దేవుడు వారు సిగ్గుపడాల్సిన విషయాల్లో అతిశయపడుచున్నారు భూ సంబంధమైన వాటి విషయాల్లోనే మనసు ఉంచుతున్నారు చూడండి ఈ లిస్ట్లో ఒకవేళ మనం ఉన్నామేమో ఒకసారి ఆ పరిశీలన చేసుకోండి పౌలు గురించి మాట్లాడాడు నన్ను పోలు నడుచుకోండి అంటున్నాడు నా పరుగంత క్రీస్తు కొరకే అంటున్నాడు బహుమానం పొందాలని నేను పరిగెడుతున్నాను అంటున్నాడు కానీ ఇంకో కేటగిరీ ఉన్నారు ఎవరు వారి కడుపే వారి దేవుడు వాళ్ళు వేసిన కాడి నుంచి వాళ్ళ ఆలోచన అంతా ఒకటే నా పొట్ట నా నా యొక్క పొట్ట నా యొక్క ఇన్కమ్ నేను ఇంకా ఇంకా సాధించాలి స్థలాలు కొనుక్కోవాలి పొలాలు కొనుక్కోవాలి సాధించాలి సంపాదించాలి సంపాదించడం తప్పు అని బైబిల్ చెప్పట్లా దానికోసమే ఆలోచన చేయవద్దు దేవుని గురించిన ఆలోచనను కలిగి ఉండు వారి కడుపే వారి దేవుడు అంత మాత్రమే కాదు భూ సంబంధమైన వాటి ఎందే వారు మనసు ఉంచుతున్నారు అంత మాత్రమే కాదు సిగ్గుపడాల్సిన విషయాల్లో అతిశయపడుతున్నారు కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇరవై వచ్చిన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు మన పౌరస్థితి పరలోకమంది ఉన్నది ఎక్కడుంది మన పౌరస్థితి రోమీలు రోమీలు వీళ్ళని ఏం చేశారంటే ఫిలిప్పీన్ని కాలనీగా తీసుకున్నారు ఇది ఒక రోమన్ కాలనీ అనమాట ఈ రోమన్ సిటిజన్షిప్ వీళ్ళకు కూడా ఉంది ఫిలిప్పియన్స్ కూడా ఉంది వీళ్ళు ఉండేది ఒక ప్రాంతంలో పౌరసత్వం మాత్రం రోమీలది వీరు ఫిలిప్పియన్ లేకపోతే ఫిలిప్పీ ఫై ఫిలిప్పాయ్ అయితే ఫిలిప్పీ అనే పట్టణంలో ఉంటున్నారు కానీ పౌరసత్వం ఎవరిది రోమియల్ది అర్థమవుతుంది కదా అది ఉద్దేశించి ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే మనం ఉండేది ఈ లోకంలో కానీ మన పౌరసత్వం ఎక్కడా పరలోకం దానికోసం మనం ఆలోచించాలి అల్టిమేట్గా మనం వెళ్ళేది అక్కడికి అన్నాడు ఫిలిప్పీ విశ్వాసులారా ఫిలిప్పీ సంగమా భూ సంబంధమైన వాటి విషయంలో మీరు మనసు ఉంచద్దు మీరేం చేయాలంటే మన పౌరస్థితి పరలోకమందు ఉన్నది దేవుని బిడ్డలంగా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన గొప్ప ఆధిక్యత ఏంటంటే మన పౌరస్థితి అవర్ సిటిజన్షిప్ ఈజ్ ఇన్ హెవెన్ పరలోక రాజ్యంలో మన గొప్ప ఆధిక్యత ఉంది ఒక దినాన యుగ యుగాలు ఎందుకంటే వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే రోమ పౌర చట్టం ఎంత బలమైందంటే చాలా హక్కులు వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఒకసారి పౌలను అరెస్ట్ చేశారు అరెస్ట్ చేసేసి కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేశారు కొట్టారు కూడా తర్వాత తెలిసిందంట అక్కడ ఉన్న అధికారులకి భయం దండాలు పెట్టేస్తున్నారు బాబు 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 దయచేసి మేము కొట్టేసాం తెలియకుండా మీరు మీరు రోమీల పౌరసత్వాన్ని కలిగి ఉన్నారంటగా మీరు రోమాకు చెందిన వారంట కదా సారీ సార్ సారీ సార్ అంటే అప్పుడు వదిలేశారు వాళ్ళని ఎందుకంటే రోమీలన్నీ అట్లా పట్టుకొని అరెస్ట్ చేసి కొట్టే హక్కు లేదు అంత గట్టిగా ఉంది చట్టం అన్ని హక్కులు వాళ్ళకు ఉన్నాయన్నమాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఓ ఈ రోమీలకు ఎలాంటి చట్టాలు ఎలాంటి ఇవి ఉన్నాయో ఫిలిప్పీలు కూడా అలాంటి చట్టం ఉంది అలాంటి హక్కులు వాళ్ళకు ఉన్నాయి అన్ని హక్కులు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అందుకే వాళ్ళకి చెప్తూ ఏమన్నాడంటే భూ సంబంధమైన వాటి విషయాలు గురించి మీరు ఆలోచించకండి మన సిటిజన్షిప్ ఎక్కడుంది పరలోకం దాని గురించి ఆలోచించండి పరిగెడుతున్నాం 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 సడన్గా కోవిడ్లో ఎంతమంది మన కళ్ళ ముందు సడన్గా వెళ్ళిపోయారు చూడండి అసలు యంగ్ పీపుల్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అంటే నేను ఏమి అనలేము మనం పెద్ద వయసు అనుకోవచ్చు చిన్న వాళ్ళు ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ కొంతమంది దేవుని నమ్ముకున్నారు కొంతమంది దేవుని నమ్ముకోలేదు దేవుని నమ్ముకుంటే చాలా సంతోషం మనకు ఒక గొప్ప నిరీక్షణ ఉంది దేవుని నమ్ముకోని వారి గురించి ఎంత బాధ కానీ ఇక్కడ ఉన్న లోగోస్ బైబిల్ స్టడీలో ఉన్న మనం ఒక నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి అల్టిమేట్గా ఎప్పుడు దేవుడు పిలుచుకున్నా పర్వాలేదు అల్టిమేట్గా మన పౌరస్థితి ఎక్కడుంది పరలోక రాజ్యం దానికోసం మనం ఆలోచించాలి మన ఫోకస్ అది మన గోల్ అది క్రీస్తు కోసమే నేను పరిగెడుతున్నాను క్రీస్తే నా గురి క్రీస్తే నా గురి అని మూడో అధ్యాయాన్ని క్లోజ్ చేస్తాడు నాలుగో అధ్యాయాన్ని క్లుప్తంగా ధ్యానం చేద్దాం ఎంత అద్భుతమైన విషయాలు మనకి జ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు నాలుగో అధ్యాయంలో అంటున్నాడు కొంత అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది ఇద్దరు స్త్రీలు ఉన్నారంట 
రెండవ వచనం చూడండి ప్రభునందు ఏక మనసు గలవారే ఇండుడని యువోదియను సుంటికేను బతిమాలు కొనుచున్నాను ఇద్దరు స్త్రీలు ఉన్నారంట వాళ్ళు బిలీవర్సే చర్చ్ మెంబర్సే కానీ ఐక్యత లేదు ఏక మనసు లేదు వారిలో వారిని ఉద్దేశించి అంటున్నాడు యువోదియ సుంటికే విషయంలో నేను కొంచెం ఆలోచిస్తున్నాను ఏక మనసు గలవారే ఉండండి అని చెప్పి అంటున్నాడు వాళ్ళు చాలా పరిచయంలో సహకరించారు మూడవ వచనం నిజమైన సహకారి ఆ స్త్రీలు క్లెమెంతోనూ నా ఇతర సహకారులతోనూ స్వార్థ పనిలో నాతో కూడా ప్రయాసపడిన వారు గనుక వారికి సహాయం చేయమని నిన్ను వేడుకొనిచున్నాను కనుక ఇక్కడ ఏమని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అంటే ఏక మనసు కలిగి ఉండాలి ఏక మనసు ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బీయింగ్ వన్ ఇన్ ద లాడ్ యూనిటీ ఇన్ ద లాడ్ వన్నెస్ ఇన్ ద లాడ్ ఒకే చోటకు వస్తున్నాం లోగోస్ కానీ ఒకవేళ ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఎలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయో సరి చేసుకోవాలి సరి చేసుకోవాలి క్రీస్తు కలిగిన మనసు ఉంటే ద్వేషం ఉండదు అసూయ ఉండదు పగ గ్రజ్జ ఉండదు మనలో అదంతా తుడిచిపెట్టుకుపోతుంది క్రీస్తు ప్రేమ మనలోకి వస్తుంది యోధియ సింటికి అని ఒకటి బతిమాలుతున్నాడు బతిమాలుతున్నాడు అంట హీఈస్ ప్లీడింగ్ దెమ్ బెగ్గింగ్ దెమ్ ప్లీజ్ హ్యావ్ వన్నెస్ ఏక మనసు మీరు కలిగి ఉండండి అని వారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు నాలుగో వచ్చిన చూడండి చాలా సెంట్రల్ పాయింట్ మనం మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం చాలా విషయాలు ఎల్లప్పుడూను ప్రభునందు ఆనందించుడి మరలా చెప్పుదును ఆనందం ఏం ఆనందం బాబు ఒక పక్క నువ్వు చెరసాల్లో ఉన్నావు అన్ని శ్రమలే అన్ని బాధలే అన్ని ఇబ్బందులే ఒక పక్కన సంఘం హింసలు గుండా వెళ్తుంది ఒకటి తర్వాత ఒకటి దెబ్బ మీద దెబ్బ తగులుతుంది నువ్వేమో చెరసాల్లో ఉండిపోయావు నువ్వే చాలా బాధల్లో ఉన్నావు అంత బాధల్లో ఉండి కూడా జైల్లో నుంచి లెటర్ రాస్తున్నాడు ఏమని ఎల్లప్పుడూ నువ్వు ప్రభు నందు ఆనందించుడి మరలా చెప్పుదును చాలా కష్టం ప్రాక్టికల్గా మన బాధలే మనం తట్టుకోలేకపోతే మన ఎగ్జామ్ టెన్షన్ మన జాబ్ టెన్షన్ మన పిల్లలు మన ఫ్యామిలీ ప్రెషర్సే చాలా ఉన్నాయి వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించే టైం ఏది ఈ రోజుల్లో ఫోన్ చేసి పలకరించే టైం కూడా లేదు వేరే వాళ్ళని మనకి ఇష్టమే వాళ్ళ పట్ల ఏమి ఉండదు అనుకుంటాం కూడా ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలి లేకపోతే వెళ్ళి పలకరించాలి అనుకుంటాం కొంతమంది మాట్లాడాలనుకుంటాం టైం ఉండదు మనకి అలాంటిది అపోసిన పౌలు తన బాధ విపరీతంగా పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నాడు బాధలో అంత బాధలో కూడా ఫిలిపీ విశ్వాసుల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు మీరు నా గురించి ఏం బాధపడద్దు నా గురించి ఏమి మీరు విచారపడవద్దు మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ప్రభువులో మీరు ఆనందంగా ఉండండి ఎల్లప్పుడూ ప్రభు నందు ఆనందించుడి మరలా చెప్తున్నాను మీరు ఆనందించండి లాస్ట్ వీక్ కూడా రిపీటెడ్గా చెప్పాను సంతోషం అనేది బాహ్య రంగ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా ఆంతనీయంలో ఉన్న సంతోషాన్ని క్రీస్తులో ఉన్న ఆనందాన్ని ఎవరూ దొంగిలించలేరు బయట ఎన్నో రావచ్చు ఇబ్బందులు ఎన్నో రావచ్చు పరిస్థితులు ఎన్నో ఆటంకాలు శ్రమలు ఒడుదుడుకులు ఎన్నో ఉండొచ్చు కానీ క్రీస్తు మనకు ఒక ఆనందం ఇచ్చారు ఆయనలో ఉన్న ఆనందం ఎవరు దొంగిలించలేరు అనే విషయాన్ని ఫిలిప్పిల్ రాసిన పత్రిక మనకి జ్ఞాపకం చేస్తుంది అంటున్నాడు ఎందుకు వరీ అవుతారు మీరు ప్రతి విషయం వరీ అవుతారు ఎందుకు అంటున్నాడు మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడినీడి ప్రభువు సమీపంగా ఉన్నాడు దేనిని గూర్చియు చింతపడకుడి కానీ ప్రతి విషయములోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపన కృతజ్ఞత విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయండి మొత్తం నాలుగు విషయాలు ఇక్కడ మన స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాం ప్రేయర్ పిటిషన్ థ్యాంక్స్ గివింగ్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వరీయింగ్ ప్రే చాలాసార్లు మనం చేసే పని ఇదే వరీ అవుతూ ఉంటాం అయ్యో ఎట్లా ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఎలా ఫేస్ చేయాలి ఈ అనారోగ్య సమస్య ఈ ఆర్థిక పరిస్థితి ఈ ఆత్మీయ జీవితంలో చేసి ఫేస్ చేస్తున్న ఛాలెంజ్ పిల్లల గురించిన విషయం ఎడ్యుకేషన్ జాబ్ మ్యారేజ్ ఫ్యామిలీ ఛాలెంజ్ ఎట్లా 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 ఈ వరి ఏం చేస్తుంది అంటే దేవుని మీద నమ్మకం ఉంచకుండా మనం దూరం చేస్తుంది చాలాసార్లు వర్రి అవుతూ ఉంటాం చింత పడుతూ ఉంటాం దేనిని గూర్చియు చింత పడద్దు వరి విల్ టేక్ యూ అవే ఫ్రమ్ గాడ్ నీకు తెలీదు దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటావు ఆలోచించడం వేరు చింత పట్టడం వేరు ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికి లేవండి ఇప్పుడు ఇంత మాట్లాడుతున్నా నాకు ప్రాబ్లమ్స్ లేవా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చాలా అవసరతలు ఉన్నాయి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి నాకు మినిస్ట్రీ పరంగా కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఛాలెంజెస్ ఎన్నో ఉంటాయి కానీ వరి అయితే మనం ఏం చేయలేం మనకు ఒక దేవుడు ఉన్నాడు మనం ఒకటి చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి పిటిషన్ పెట్టాలి విజ్ఞాపన ప్రవ్వ ఈ పరిస్థితిని అంతటిని నీకు అప్పగిస్తున్నాను కృతజ్ఞత చెల్లించాలి గతంలో ఆయన చేసిన మేళ్ళు ఉపకారాలను బట్టి వీ షుడ్ హ్యావ్ అన్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ 
గ్రాటిట్యూడ్ అనే యాటిట్యూడ్ని మనం కలిగి ఉండాలి రిక్వెస్ట్ విన్నపాలని ఆయనకి తెలియజేస్తే ఆయన ఏమి ఇస్తాడో చూడండి ఏడో వచ్చినలో అంటున్నాడు ఏడో వచ్చినంలో అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలి ఉండును చాలాసార్లు వందకు వంద సార్లు ఏం చేస్తామంటే వచనాన్ని కాంటెక్స్ట్లో నుంచి బయటికి తీసేస్తాం సమస్త జ్ఞానం మించిన దేవుని సమాధానం మీకు తోడుగా ఉంటుంది అంటాం కాంటెక్స్ట్లో చూడాలి యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ద వర్డ్ అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సందర్భం మీకు ఎంత చింత ఉన్నా ఇన్ని బాధలున్నా ప్రార్థన చేయండి విజ్ఞాపన చేయండి కృతజ్ఞత విన్నపాలతో ఆయన దగ్గరికి రండి అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ద నాలెడ్జ్ విచ్ సర్ పాసెస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ హెల్ప్ యూ విల్ గాడ్ యూ దేవుని జ్ఞానము సమస్త విషయాలన్నిటికి మించింది చాలాసార్లు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మనం మన నాలెడ్జ్ అనేది చాలా లిమిటెడ్ ఈ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్తో మనం అనుకుంటాం ఇది జరగదు ఇది అవ్వదేమో ఇంకా ఈ ప్రాబ్లమ్ని గట్టెక్కడం అసాధ్యం అనుకుంటాం కానీ దేవునికి అసాధ్యమైంది లేదు దేవుని జ్ఞానము మన జ్ఞానానికి మించినది ప్రైజ్ ద లాడ్ హిస్ హిస్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ బియాండ్ అవర్ ఇమాజినేషన్ ఎప్పుడు మా యవనస్తులు నేను చెప్తాను మన ఊహలకు కూడా అన్నదు ఆయన ఇమాజినేషన్ మన ఆయన యొక్క జ్ఞానం అంత గొప్పది అన్నాడు ఇక్కడ దేవుని సమాధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం అనుకుంటాం అమ్మో ఇంత గలిబిలు వచ్చేసింది ఎంత అసమాధానం ఫ్యామిలీలో మాటలు లేవు చాలా రోజులైపోయింది ఇంక మాట్లాడుకోవేమో ఇంకా ఐక్యత రాదేమో ఇక ఈ ఈ ప్రాబ్లం కష్టమేమో అనుకుంటాం దేవుని సమాధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే సమస్త జ్ఞానానికి మించింది నేను ఇస్తాను సమాధానం చింత పడద్దు మీరు చింత పడద్దు ఈ సమాధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే మీ తలంపులకును మీ హృదయములకును కావలి ఉంటుంది అంట గ్రీక్ వాళ్ళకి అలా ఈ టర్మినాలజీ ఎలా అవుతుంది ఎలా అర్థమవుతుందంటే వాళ్ళకి గాడ్స్ ఉంటారు గాడ్స్ అంటే సైనికులు సోల్జర్స్ గ్యారిసన్స్ అంటే బాగా వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు ఈ ఏరియా వాళ్ళకి అప్పచెప్తారు ఆ ఏరియా చుట్టుముట్టేస్తారంట చాలా చుట్టుముట్టేస్తారంట ఇక్కడ ఆ టర్మినాలజీలో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఎలా అంటే మీకు ఒక జ్ఞానం ఇస్తాడు మీ తలంపులు మీ హృదయాలని ఎమోషన్స్ అండ్ థాట్స్ గాడ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు కంట్రోల్ యువర్ ఎమోషన్స్ అండ్ థాట్స్ కంగారు పడద్దు భయపడద్దు అది ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తాడు నెమ్మదనిస్తాడు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేస్తున్నాడు నిజమే మన జీవితాల్లో చాలాసార్లు ప్రాక్టికల్గా కొన్ని ఇష్యూస్ మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం ఎవరితో చెప్పుకోలేం బాగా డిప్రెస్ అయిపోతూ ఉంటాం బాగా డిస్కరేజ్ అయిపోతూ ఉంటాం కృంగిపోతూ ఉంటాం కానీ ఒకటి చేద్దాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వరీయింగ్ లెట్స్ కమ్ టు ద ఫీట్ ఆఫ్ ద లాడ్ దేవునికి చెప్పుకుందాం మనసు విప్పేసి దేవుడే చూసుకుంటాడు దేవునికి అసాధ్యమైంది లేదు అది పెద్ద ఛాలెంజ్ అని మనకు అనుకుంటాం మనకు ఛాలెంజ్ అనుకుంటాం దేవునికి చాలా చిన్న విషయం అన్నాడు నేను సమాధానాన్ని ఇస్తాను అంటున్నాడు వారికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఫిలిప్పి సంఘానికి చెప్తున్నాడు మీరు ఏం కాదు చింత పడదు శ్రమలను బట్టి దేవుడు మీకు సమాధానాన్ని ఇస్తాను అంటున్నాడు తన గురించి చెప్తున్నాడు కొంచెం కిందకు రండి పదవ వచ్చిన రండి ముందుకు వెళ్ళిపోదాం నన్ను గూర్చి మీరు ఇన్నాళ్ళకు మరలా యోచన చేయసాగితురని ప్రభువు నందు మిక్కిలి సంతోషించితని అన్నాడు పదకొండవ వచనంలో నాకు కొదువ కలిగినందున నేను ఇలాగూ చెప్పటలేదు నేనే స్థితిలో ఉన్నను ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగి ఉండ నేర్చుకుని ఉన్నాను దీన స్థితిలో ఉండ నెరుగుదును సంపన్న స్థితిలో ఉండ నెరుగుదును ప్రతి విషయంలోనూ అన్ని కార్యములోనూ కడుపు నిండి ఉండుటకును ఆకలి కొని ఉండుటకును సమృద్ధి కలిగి ఉండటకును లేమిలో ఉండుటకును నేర్చుకొని ఉన్నాను చాలా ఇక్కడ కంటెంట్మెంట్ అనే లెసన్ ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు కంటెంట్మెంట్ సంతృప్తి ఈ రోజుల్లో మనకి ఒకటి మిస్ అవుతుంది ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వాట్ గాడ్ గేవస్ దేవుడు మహా గొప్ప రక్షణ ఇచ్చాడు కుటుంబాలను ఇచ్చాడు బిడ్డలను ఇచ్చాడు జ్ఞానం ఇచ్చాడు ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు కాపుదలు ఇచ్చాడు దేవుడు ఎన్నో ఇచ్చాడు మనకి ఇచ్చిన వాటితో మనం సాటిస్ఫై అవట్లో అదే ప్రాబ్లం ఎక్కడ చూసిన యూనివర్సల్ ప్రాబ్లం ఇదే ఇంకా 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 కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి ఎప్పుడు దేవుని నుంచి ఇంకా ఇంకా పొందుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నాం కానీ ఉన్న వాటితో దేవుని కోసం మనం జీవించట్లా ఉన్న వాటితో దేవుణ్ణి మనం మహింపరచట్లా నాకు ఏమీ లేదే నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నా నేను ఒకటి చేశాను నేను సంతృప్తి కలిగి ఉంటాం నేను నేర్చుకున్నాను ఇది ధ్యానం చేస్తుంటే నాకు బాగా తగులుతూ వచ్చింది ప్రతిసారి ప్రాక్టికల్గా నేను ఫేస్ చేస్తూ వచ్చాను 
ఒకనొక పరిస్థితుల్లో తినటానికి తిండి ఉండేది కాదు కొన్ని సందర్భాల్లో సేవలో ఛార్జీలకు డబ్బులు ఉండేవి కాదు నడక ప్రయాణాలు చేసి చాలా ప్రాంతాలకి గ్రామాలకు నేను వెళ్ళాను ప్యాసింజర్ ట్రైన్లు ఎక్కి వెళ్తానికి మీటింగ్ వెళ్తానికే ఛార్జీలు ఉండేవి వచ్చేటప్పుడు ఛార్జీలు ఉండేవి కాదు కొన్ని చోట్ల సరిగ్గా రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళు కాదు ఒక ఊరు వెళ్ళాను నాకు పెట్రోల్కి యాభై రూపాయలు ఉంటే యాభై రూపాయలు పెట్రోల్ కొట్టించుకొని వెళ్ళాను కనీసం వారు కానుకు కూడా ఇవ్వాలి వచ్చేటప్పుడు రిటర్న్ నాకు మధ్యాహ్నం మూడైపోయింది ఆకలేస్తుంది నాకేమో ఇంట్లోనేమో నేను తినొస్తానులే అక్కడ పెడతారు కదా అని చెప్పాను ఇంట్లో తను నాకు సిద్ధపరచలేదు ఆల్రెడీ అక్కడ మూడు మూడున్నర అయిపోయింది ఆకలేస్తుంది ఏదో పది రూపాయల మధ్యలో ఏదో ఉండి ఉంటే తినేసి నేను వచ్చేసాను సగం ఆకలి అర్ధ ఆకలి సేవలో చాలా ఛాలెంజెస్ అపోజ్ నా పౌలు గురించి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే నా గురించి నేను చెప్పాలని కాదు ప్రాక్టికల్గా నేను ఫేస్ చేశాను అన్నా కానీ నేను ఎప్పుడు దేవుణ్ణి బ్లేమ్ చేయాల క్వశ్చన్ చేయాల ప్రవ్వా ఇది ఇచ్చావు నీకు వందన స్కూల్ ఒక మేము మచ్చిపట్టలో స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు అందరూ మంచి మంచి బట్టలు వేసుకు వస్తే యూనిఫామ్ మాకు కనీసం బట్టలు ఉండేది కాదు చిరిగిపోయి నేను వేసుకునేవాడిని బాగా కలర్ బాగా పోయిన బట్టలు మాసిపోయినవి మాసిపోవడం కాదు దాన్ని ఏమంటాం బాగా డల్ అయిపోయిన బట్టలు వేసుకొని 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 సేవ ప్రారంభంలో కూడా చాలా ఒకే షర్ట్ గుతుక్కొని ఉతుక్కొని చాలా మీటింగ్స్కి అదే షర్ట్ వేసుకొని పైన మాత్రం టై మాత్రం మార్చేవాడిని అంటే అన్ని స్థితుల్లో కూడా దేవా ఇది ఇచ్చావు నీకు వందనాలు ఏ నేను ఉద్యోగం చేసుకుంటే నేను డెబ్బై వేలు ఎనభై వేలు ఈజీగా పిహెచ్డీ చేస్తే లక్ష రూపాయలు నేను సాధించలేనా లేకపోతే నాకు గ్రూప్ త్రీ లేకపోతే గ్రూప్ వన్ సివిల్స్ కొట్టాలని ఉండేది ఎప్పటి నుంచో సివిల్స్ నేను కొట్టగలనే ధైర్యం ఉండేది నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఏ స్థితిలో ఉన్న ప్రభా ఇది ఇచ్చావు నీకు వందనాలు ఇప్పుడు కూడా అంతకుముందు డొక్కు వ్యాన్ ఉండేది మీలో చాలామంది చూశారు వ్యాన్ మీటింగ్ చాలా మీటింగ్స్ వ్యాన్లోనే వెళ్ళిపోయాం చాలామంది వి విచిత్రంగా వింతగా చూసేవాళ్ళు ఈయన ఏంటా బాబు వ్యాన్ వేసుకుని తిరుగుతున్నాడు దేవుడు వ్యాన్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ వ్యాన్ నీకు వందనాలు నాయన ఇది ఇచ్చావు నీకు వందనాలు ఫస్ట్ నాకు బైకే లేదు కదా వ్యాన్ ఇచ్చావు నీకు వందనాలు రోడ్డు మధ్యలో ఆగిపోయేది తోసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి ఎవరో ఒకరు సహాయం చేసుకొని సేవలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఇక్కడ పౌలు జీవితం నుంచి ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే దేవుడు మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో సంతృప్తి కలిగి ఉండాలి ఇది ప్రభా ఇది ఇచ్చావు నీకు వందనాలు ఈ ఇల్లు ఇచ్చావు నీకు వందనాలు ఈ స్థితి ఇచ్చావు నీకు వందనాలు ఇదివరకు మన పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి మన బిడ్డల్ని దేవుడు ఎంత ఆశీర్వదించాడు ఎంత ఉన్నతమైన స్థితికి దేవుడు తీసుకెళ్లాడు గతాన్ని మనం మర్చిపోతాం నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నా సంతృప్తి కలిగి ఉంటో నేను నేర్చుకున్నాను ఆకలేంటో నాకు తెలుసు కడుపు నిండటం ఏంటో నాకు తెలుసు సమృద్ధి ఏంటో నాకు తెలుసు సంపన్న స్థితి ఏంటో నాకు తెలుసు అన్నీ నేను ఉండగలిగాను సంతృప్తిగా ఎందుకంటే పదమూడో వచ్చినం మనం ఎప్పుడు కాంటాక్ట్స్లో నుంచి తీసేసే వచ్చినం ఏంటంటే నన్ను బలపరచు వాణి అందే నేను సమస్తమును చేయగల నా వల్ల అయితే అయ్యేది కాదు ఇది నాకు ఒక దేవుడు ఉన్నాడు నాకు సహాయం చేశాడు బి సాటిస్ఫైడ్ బి కంటెంట్ విత్ వాట్ గాడ్ గేవ్ గివ్స్ యూ దేవుడు నీకు ఇచ్చిన దాంట్లో సంతృప్తిగా ఉండు అది చాలు దేవుడు అనుకుంటాడు నా బిడ్డ సంతృప్తిగా ఉన్నాడు ఇంకా ఇవాళ నాశపడతాడు ఇస్తాడు ఆయన మన కొన్నిసార్లు కష్టంగా ఉంటుంది కానీ దేవుడు అంటున్నాడు పరిస్థితుల్లో ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడు నన్ను బలపరచు వాని ఎందే నేను సమస్తమును చేయగలను చాలా కష్టం కానీ దేవుడు బలపరుస్తాడు ఆ టైంలో ఆ శక్తిని మనకి ఇస్తాడు మెచ్చుకుంటున్నాడు చివరిగా ఎంత మంచి వాళ్ళండి మీరు పదిహేను వచనంలో ఫిలిపీలారా సువార్తను నేను బోధింపను ఆరంభించి మాసధోనియాల నుండి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చు విషయంలోను పుచ్చుకున్న విషయంలోను మీరు తప్ప ఏ సంగపు వారును నాతో పాలివారు కాలేదు పదహారు వచనం దశలోనికలో కూడా మీరు మాటిపాటికి నా అవసరము తీర్చటకు సహాయము చేసేతరి గివింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ దేవుడికి ఇచ్చే విషయంలో వారు ఎప్పుడూ దాతృత్వాన్ని కలిగి ఉన్నారంట దేవుని బిడ్డలంగా దేవుడు ఇదివరకు మన జీతం పదివేలు పదివేలలో దక్షిణ భాగం అంత వెయ్యి రూపాయలు చాలా ఈజీగా తీసేస్తాం అదే దేవుడు పదివేలని యాభై వేలు చేస్తాడు యాభై వేలలో దక్షిణ భాగం ఎంత అమ్మో ఐదు వేలు తీసేస్తే నాకు ఇంకేం మిగులుద్ది నలభై ఐదేగా పదివేల నుంచి యాభై వేలు చేసింది ఎవరు దేవుడే కానీ దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో చాలాసార్లు లెక్క పెడుతూ ఉంటాం చాలాసార్లు ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఇచ్చి శోధించుడి ఆకాశ వాకిని లిప్పి పట్ట జాలంత విస్తారమైన దీవెలను కుమ్మరిస్తాను ఇవ్వండి దేవునికి ఇవ్వండి నేను చూశాను నా లైఫ్లో బ్లెస్సింగ్ ఎవరు ఏ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన వెంటనే నేను దాంట్లో దక్షిణ భాగం తీసేస్తాను దేవునికి ఇస్తాను ధారాళంగా పేద సేవకులకి నేను పంపిస్తాను గుర్తుపెట్టుకొని ఫోన్ చేసి పల్లెటూరులో గ్రామాల్లో చాలా
ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దేవునికి ఇవ్వటంలో గొప్ప ఆశీర్వాదం ఉంది వీళ్ళు బాగా బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ కాదు తర్వాత మీరు చదవండి మనకు టైం లేదు కాబట్టి మనం క్లోజ్ చేసుకోవాలి అంటాడు కొరింది పత్రికలో వీళ్ళ గురించి కోట్ చేస్తూ అంటాడు వారు నిరుపేదలైనను వారు దాతృత్వం విషయంలో ఎప్పుడు దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో ఎప్పుడు ముందున్నారు నిరుపేదలే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఇవ్వటం చాలా కష్టం వీళ్ళైతే దేవునికి ధారాళంగా ఇచ్చారంట ఎంత ఒకసారి చూడండి ఒక ఆత్మీయ తండ్రి పట్ల బిడ్డలకి ఎంత కన్సర్న్ ఉందో చూడండి జైల్లో ఉన్నాడు అయ్యో ఎలా ఉన్నారో ఆయనకి ఫుడ్ ఉందో లేదు ఆయన పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో బట్టలు ఉన్నాయో లేదో అసలు ఆయనకి ఆయనకి ప్రయాణాలకి అవసరతలు తీర్చబడుతున్నాయో లేదో అని చెప్పి అంత కలెక్ట్ చేసి ఆఫరింగ్స్ అన్నీ తీసుకెళ్ళి ఎప్పఫ్రోదికి ఇచ్చారంట నువ్వు వెళ్ళి పౌలు గారికి చర్చల్లో ఉన్నాడు ఆయనకి ఇవ్వ అన్నాడు కన్సర్న్ ఉండాలి ఎవరో ఫోర్స్ చేసేది కాదు లోగో బైబిల్ స్టడీ జరుగుతుంది నాలుగు వారాలు అయిపోయింది ఇది ఐదో వారం నేను ఎవరితో చెప్పలేదు ఒక తమ్ముడు అన్నాడు అన్నయ్య ఈ లైట్స్ ప్రతి వారం పెడుతున్నాం ఎంత అవుతుంది అద్దె అంటే చెప్పాను మూడు వందలు మూడు వందలు ఆరు వందలు అద్దె కడుతున్నాను ప్రతి వారం లైట్స్ మనకు లేవు ఆ తమ్ముడు అన్నాడు అన్నయ్య నేను దేవుని కోసం నేను ఇస్తాను లైట్స్ అని ఆ రెండు లైట్స్ ఆయనే వెళ్ళిపోయి వన్ టౌన్లో మరి ఐదు వేలు పెట్టి లైట్స్ కొని దేవుడి దేవుని పరిచయకు ముందుకు తీసుకొచ్చాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుని పని దేవునికి ఇవ్వాలి దేవుని పని జరగాలి ఎవరో జాన్ అన్న ఎఫ్సి బా అంటే అసలు ఎవరు ఇవ్వలేం మనుషులు చూడద్దు ఇక్కడ అంటున్నాడు ఫిలిప్పీలో నేను చెరసాల్లో ఉంటే నన్ను ఎంత పట్టించుకున్నాను ఎంత కన్సర్న్ ఉంది మీకు నేను అది మర్చిపోను మీ రుణాన్ని నేను తీర్చుకోలేని అంటాడు ఎంతో సహాయం చేశారు మాటి మాటికి తెస్లోనికలో ఉన్నా కూడా మీరు నా అవసరాన్ని తీర్చారు దేవుడు మిమ్మల్ని విచ్చిపెడతాడా ఒక వాగ్దానం చేస్తున్నాడు పంతొమ్మిదో వచ్చినాం కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు ఏసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరము ఆయన తీరుస్తాడు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టాడు పిలిపి సంగమ ఎంత గొప్పవారు మీరు దేవుడు ఎంతో మిమ్మల్ని మెచ్చుకుంటున్నాడు అంటాడు పద్దెనిమిదో వచ్చినంలో అంటాడు కొంచెం వెనక్కి రండి ఒకసారి నాకు సమస్తమును సమృద్ధిగా కలిగి ఉన్నది మీరు పంపిన వస్తువులు ఎపఫ్రోదిత వలన పుచ్చుకొని ఏమీ తక్కువ లేక ఉన్నాను అవి మనోహరమైన సువాసనయు దేవునికి ప్రీతికరమును ఇష్టమునైనా యాగమునై ఉన్నది కనుక దేవుడు మీ ప్రతి అవసరత తీరుస్తాడని చెప్పి వారికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు వారిని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాడు దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో ఫిలిప్పీ సంఘం అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది స్టెప్ బై స్టెప్ యాజ్ ఎ హోల్ బిగ్ పిక్చర్ చూడండి బిగ్ పిక్చర్ స్టార్టింగ్లోనేమో నెమ్మది నెమ్మదిగా వస్తున్నారు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తున్నారు ఐక్యత లేదు అక్కడ ఏక మనసు లేదు ఏక భావం లేదు వారికి ఎప్పుడైతే విషయాలన్నీ తెలియజేస్తున్నాడో చివరిలో మనం చూస్తున్నాం నాలుగో అధ్యాయంలో ఏ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఇన్ దేర్ హార్ట్స్ క్రీస్తు మాకు కావాలి క్రీస్తు కోసం మేము ఏమైనా చేస్తాం మేము సంతృప్తిగా ఉంటాం మేము క్రీస్తుకి ఇస్తామని చెప్పి క్రీస్తు కోసం ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధమైపోయారు చివరిలో గ్రీటింగ్స్ చెప్పి ముగిస్తున్నాడు ఇరవై ఒకటో వచనంలో ఇరవై రెండో వచనంలో అంటున్నాడు నాతో కూడా ఉన్న సహోదరులందరూ మీకు వందనములు చెప్తున్నారు పరిశుద్ధులందరూ ముఖ్యంగా కైసరి ఇంటి వారిలో మీకు వందనములు చెప్తున్నారు వాక్యం చదివితే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కైసరి ఇంటిలో పరిశుద్ధులు ఏంటి అక్కడ కూడా ఖాళీగా లేడు అయ్యారు అక్కడ కూడా సువార్త చెప్పాడు కొంతమందికి కైసరం అంటే రాజు రోమా చెరసాల అక్కడ ఉన్న కొంతమందికి కూడా స్వార్థ చెప్పు ఉంటాడు కొంతమంది పరిశుద్ధులు ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా గ్రీటింగ్స్ చెప్తున్నారు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప మీ ఆత్మతో ఉండనుగాక మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఇఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ